ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஊருகா வெரைட்டி அதாவது ஊருகா தொக்கு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் மூணு வேலை சமையலுக்கும் இது ஒரே ஒரு தொக்கு இருந்தால் போதும் ரைஸ் ரொட்டி இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இது ஒன்று போதும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட தான் வெறும் புதினா கடுகு வெந்தயம் காஞ்ச மிளகா புளி இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குவிக்காக செஞ்சிடலாம் இப்போது வந்து எண்ணெயில் வந்து கொத்தமல்லி தலையை லைட்டாக ஒரே ஒரு வதக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனிங்கன்னா அந்த இலை அப்படியே சுருங்கிடும் தண்ணியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இது வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி தான் ஸோ அது நான் வந்து லாஸ்ட்டாக அதுக்கான ப்ரொசீஜரும் சொல்லிடுறேன் இன்ஸ்டண்ட்டாக சாப்பிட்றதும் நான் எப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி இந்த புதினாவை நல்லா வதக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புதினா ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் அலைகையை வந்து அதிகரிக்கும் முகத்தில் வந்து பருவ அந்த மாதிரி இருக்க பிரச்சனை உள்ளவங்க தாராளமாக புதினா வந்து நிறையா சேர்த்துக்கிட்டால் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் திரும்ப எண்ணெய் ஊற்றி ஆறு வர மிளகா கடு கடுகு வெந்தயம் கடுகு வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன்னா வெந்தயம் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டு அது நல்லா வெடிக்கிற அளவுக்கு வாசனை வர அளவுக்கு வருங்க கருகிடக்கூடாது வறுத்ததுக்கப்புறம் இது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடணும் லாஸ்ட்டாக பெருங்காயத்தூள் ஒரு கொஞ்சமாக எண்ணெய் இருக்க இடத்துல போட்டு கிளறினிங்கன்னா எண்ணெயில் மிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை லைட்டாக அரைச்சிக்கணும் அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க புதினா இலையும் புளி உப்பு எல்லாம் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சேர்த்து நம்ம அரைக்க வேண்டியதான் இதில் வந்து புளி தான் மெயினாக வந்து உங்களுக்கு சுவையை அதிகப்படுத்துறது ஸோ புளி வந்து நல்லா சேர்த்து வச்சிங்கன்னா நல்ல சுவையாக இருக்கும் ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம டேரெக்டாக சாப்பிட்றதா ஆயில் சேர்க்காமல் இப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லை நான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் நான் எனக்கு நிறைய நாள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா வெறும் நல்லெண்ணெயில் கடுகு மட்டும் போடுங்க கடுகு போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா அப்படியே எண்ணெயும் அதுவுமாக உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு டேபிளில் தேவையானப்ப ஒரு ஊறுகா மாதிரி தேவையானப்ப இது தொக்கு மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சு ரைஸ்க்கோ ரோட்டிக்கோ எதுக்கு வேணால் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா நல்ல நீண்ட நாள் வந்து இது ஒன் வீக் கூட தாராளமாக ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ கட்டாயம் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ